ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടണി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോഗിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രോഗിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോഗിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രോഗ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് വെള്ളത്തിന് പുറത്താകുന്ന സമയത്ത് അത് ലങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വാട്ടറിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്പിറേഷൻ ഒരു പേര് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ലങ്സിലൂടെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ഈ രണ്ട് ടേംസും നിങ്ങൾ മാറി പോകാതെ നോക്കണം ബിക്കോസ് എക്സാമിന് ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് അത് ഏതിലൂടെയാണ് സ്കിന്നിലൂടെയാണോ ലങ്സിലൂടെ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസം അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഇവർ ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് സോ ഇവിടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാ സ്കിൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കിൻ ആക്ട് ആസ് അക്വാട്ടിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇവര് വെള്ളത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് ഇടയിലൊക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഫ്രോഗിന്റെ സ്കിന്നിലൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിന്നിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്രോഗിന്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്ലൈമി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ മ്യൂക്കസ് കാണാൻ പറ്റും ആ മ്യൂക്കസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ലൈമി ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസിന് കാരണം അപ്പം ആദ്യം ഈ ഓക്സിജൻ ഈ മ്യൂക്കസിലൂടെ ഫ്രോഗിന്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്കിന്നിന് അടിയിലായിട്ട് താഴെ ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ താഴെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആവുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ അതായത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയ പോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്കിന്നിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫ്രോഗിൽ ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനർജി കുറച്ച് വേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർ ഹൈബർനേഷൻ ഈസ്റ്റിവേഷൻ തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആൻഡ് ഹൈബർനേഷൻ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് take place through skin hibernation estivation തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷനിൽ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിലൂടെ ഉള്ള റെസ്പിറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ലങ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രോഗിന്റെ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഒരു പിങ്ക് കളർ സാക്ക് ആണ് ഈ ഫ്രോഗിന്റെ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലങ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രങ്ക് റീജൻ ഓർ തൊറാക്സ് തൊറാക്സിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലായിട്ടാണ് ഈ ലങ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ലങ്സിലൂടെ ഉള്ള റെസ്പിറേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നോസ്ട്രിലൂടെ എയർ ലങ്സിൽ എത്തുന്നു അവിടുന്ന് ഈ ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലങ്സിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നോസ്ട്രിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഫ്രോഗ് സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അത് കൂടാതെ ലങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ലാൻഡിലാവുന്ന സമയത്ത് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ബക്കൽ ക്യാബിറ്റിയിലൂടെയുള്ള റെസ്പിറേഷൻ അതെന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ബക്കോ ഫാരിഞ്ചൽ റെസ്പിറേഷൻ ഈ ഒരു ടേം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ടേ
ഗിൽസിലൂടെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നാല് ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷനാണ് ടോട്ടൽ റോഗ് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രോഗിൻ്റെ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രോഗ് ലാൻഡിലും വാട്ടറിലും രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കിന്നാണ് അക്വാട്ടിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ അതായത് സ്കിന്നിലൂടെയുള്ള ആ റെസ്പിറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ ഈ ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷനിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അതായത് വാട്ടറിൽ കളന്ന ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അവരുടെ സ്കിന്നിലൂടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഫ്രോഗിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ ലാൻഡിലാവുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഈ ഫ്രോഗ് റെസ്പെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി രണ്ട് സ്കിൻ മൂന്നാമത്തത് ലങ്സ് ഇത് മൂന്നും റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ലങ്സ് യൂസ് ചെയ്തുള്ള റെസ്പിറേഷനാണ് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പിങ്ക് കളേർഡ് സാക്ക് ആണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രങ്ക് റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊറാക്സ് തൊറാക്സിന്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലായിട്ടാണ് ഈ ലങ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാൻഡിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ എയർ നോസ്ട്രലിലൂടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ഇവിടെ ബക്കോ ഫാരിഞ്ചൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി നോസ്ട്രിൽ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പിറേഷനും ഉണ്ട് നോസ്ട്രിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ലങ്സ് ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പിറേഷനും ഫ്രോഗിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി പ്ലസ് നോസ്ട്രിൽ ചേർന്നുള്ള ആ റെസ്പിറേഷനെയാണ് അവിടെ വെച്ചുള്ള ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബക്കോ ഫാരിഞ്ചൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നാൽ നോസ്ട്രിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി അതുകൂടാതെ ലങ്സും ചേർന്നുള്ള ആ റെസ്പിറേഷനെയാണ് പൾമണറി റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പൾമണറി എന്ന ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ലങ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർക്കണം സോ പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിവേഷൻ ആൻഡ് ഹൈബർനേഷൻ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ഇവർ എസ്റ്റിവേഷൻ ആൻഡ് ഹൈബർനേഷൻ തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടീഷനിൽ അവർ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് സ്കിന്നിലൂടെ ആയിരിക്കും അതായത് ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്യുട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതായത് പൾമണറി റെസ്പിറേഷനെക്കാളും എനർജി വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് സോ ഇവർ ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവരൊരു ഉറക്കത്തിലാണ് അപ്പം മാക്സിമം എനർജി കുറച്ചുള്ള റെസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും അവരവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റിവേഷൻ ഹൈബർനേഷൻ സമയത്ത് ഇവിടെ സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്തുള്ള റെസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രോഗിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫ്രോഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ്ക് യു 